হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আস্তা হোসেন আজকে আপনাদেরকে শেখাবো ফটোশপে প্রথম যে টুলসটা সেটা নাম হচ্ছে মুভ টুলস মুভ টুলস আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে দরকার পড়বে যখনই আমরা কোনো ডিজাইন করব কোনো শেপ বানাবো কোনো টেক্সট দেব কোনো আইকন দেব লোগো ইমেজ যে কোনো ধরনের মানে অবজেক্ট বা যে কোনো ধরনের ছবিকে বা টেক্সটকে সরানোর জন্য আমাকে অবশ্যই মুভ টুলস লাগবে তাই আমি আমি চেষ্টা করব যে এই মুভ টুলস এর মাধ্যমে কি কি করা যায় বা মুভ টুলস এর সাব অপশন গুলো কি কি আছে এই বিস্তারিত এটা নিয়ে আলোচনা করব চলুন তাহলে দেখি যে আসলে মুভ টুলস কিভাবে ইউজ করে মুভ টুলস এ যখন আমি সিলেক্ট ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর এখানে এই অপশন গুলো দেখতে পাবো যখন আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে এটার সাব অপশন গুলো দেখা যাবে এটাতে ক্লিক করলাম এবং এটা ক্লিক করার পর এখানে হচ্ছে অটো সিলেক্ট গ্রুপ लोगोटा के আমি মোট কথা হচ্ছে মুভ টুলের সহায়তায় আমি সব কিছু মানে সিলেকশন করতে পারছি এখন যদি আমি মনে হয় যে আমার এই জিনিসটা এই লোকটা সরাতে হবে তাহলে আমি এটা প্রথম সিলেকশন করব এইটা এই লেয়ারটাকে ধরে ফেলবে এইভাবে জিনিসটা সরানো যাচ্ছে এবারে আসি যে এখানে অটো সিলেক্ট আর শো ট্রান্সফার কন্ট্রোল ক্যান অটো সিলেক্ট হচ্ছে যে আপনি যখন কোন অবজেক্টের ওপরে যখনই মাউস রেখে ক্লিক করবেন তখন সেটার সাথে সাথে সিলেকশন হয়ে যাবে যেমন এটা এটার উপরে ক্লিক করলাম এটা অটো সিলেক্ট এখানে একটা এটা নিয়ে নেব আমি শেফের উপরে ক্লিক করলাম এই পুরোটা শেফ নিয়ে নিল এই শেফের উপরে নিলাম বা অবজেক্টের উপরে নিলাম এটা হয়ে গেল তো এখানে সবগুলা যখনই আমি অটো সিলেক্ট রাখবো তখনই এই জিনিসগুলো সরানো যাবে তো দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় অনেক ছোট আইকন থাকে যেগুলা আমাদের হয়তো বা সরাতে একটু কষ্ট হয় বা সিলেকশন করার পরে আমি যদি চলাম এটাকে সিলেকশন করি ও আরেকটা জিনিস যখনই আপনি কোন সিলেকশন করবেন লেয়ার আপনি যদি এটাকে ডিসিলেক্ট করতে চান তাহলে আপনি আর্ট বোর্ডের বাইরে এসে ক্লিক করলেই আপনি এটা ডিসিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে যদি আচ্ছা এবারে আমি এখানে এই আইকনটাকে সিলেকশন করলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমি আইফোন সরাতে গিয়ে আমার এরকম ছোট থাকার কারণে আমার ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে তো কন্ট্রোল অল্টার যেটা চলে যায় তাহলে এটা আনন্দ হয়ে যাবে তো আমি সেই ক্ষেত্রে এটাকে সিলেকশন করব যদি এটাকে সিলেকশন করব সিলেকশন করার পরে আমি যদি এটাকে সরানো দরকার হয় তখন আমি অটো সিলেক্ট বন্ধ করে দেব দেওয়ার পর আমি এটাকে যে কোনো জায়গায় সরাতে পারছি কোথায় আমাদের অটো সিলেকশন অফ করে দিতে হবে বন্ধ করে দিতে হবে কোথায় আবার আমাদের অটো সিলেকশন দিয়ে রাখতে সুবিধা হবে এটা আপনার ডিজাইন করার ক্ষেত্রে কিরকম দরকার হবে এটা আপনি ব্যবহার করবেন এখানে দেখা যাচ্ছে একটা শেফ আছে লাইন আছে এই লাইনটা যদি দেখা যাচ্ছে যে আমি বাড়িতে ঘুরে আচ্ছা অটো সিলেকশন দিয়ে দিই অটো সিলেকশন দিয়ে এখানে ক্লিক করি তাহলে এটা এখন এটা সরাতে গেলে আমি চাইলে এটাকে অটো সিলেকশন বন্ধ করে এখানে বাইরে ক্লিক করে আবার অটো সিলেকশন নিয়ে নিলাম নেওয়ার পর এটাকে অটো সিলেকশন বন্ধ করে দিই এবার আমি চাইলে এটাকে যে কোনো জায়গায় সরাতে পারছি তো তারপর এখানে এই আইফোনটা এটাকে এখানে আবার অটো সিলেকশন দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে ওটা দিয়ে ক্লিক করলেই আমি এটা ধরে ফেলছে তো এটা হচ্ছে অটো সিলেকশনের বেনিফিট আমাকে অনেক জায়গায় অটো সিলেকশন আমি অনেকগুলো লেয়ার আছে আমি হয়তো বা বুঝবো না এবারে আসি যে লেয়ার কি গ্রুপ কি গ্রুপ হচ্ছে আমি যখন এখানে টেক্সট লিখেছি আমি যখন এখানে একটা ছবি লিখেছি দিয়েছি এখানে আইকন দিয়েছি এই সবগুলোকে আমি একটা গ্রুপে যদি আমি আমি যখন এখানে লেয়ার করব আমি যখন ডিজাইন করবো এটা আসলে আমি একটু পরে দেখাবো কারণ এটা আপনি এখন বুঝবেন না লেয়ারের অপশন আমি পরে আপনাদের বুঝাবো 
যদি আপনি কোনো ডিজাইন করার পর সুন্দর করে গুছিয়ে রাখেন এক একটা গ্রুপ হিসাবে লিখে রাখেন যেমন আমি এটাকে ক্লিক করি এটাকে ক্লিক করলে আমি যদি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করি তাহলে আমি দেখতে পারবো এটা টপ সেকশন মানে আমার এখানে টপ সেকশন বলে একটা গ্রুপ আছে আমি একটু চোখ বন্ধ করে দিই লেয়ার অফ করে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে লেয়ারটা এটা যখন আমি অটো সিলেকশনে রেখে আমি কোনো যদি গ্রুপ সিলেকশন করতে চাই তাহলে আমি এটা করতে পারবো আমার অনেক সময় হয়তো দরকার হতে পারে যে একটা অবজেক্ট আমি ডিজাইন করেছি এখন ওই ডিজাইনটা পুরোটা একটা গ্রুপে রাখলাম রাখার পর আমি হয়তো বা ওই অবজেক্টটাকে সরানোর জন্য গ্রুপ কপি করে যেমন এটা আমি ডিজাইন করেছি এটার এই গ্রুপ কপি করে আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি এটা দ্বিতীয়বার আমাকে বানাতে হয় নাই এটা ডিজাইন করেছি তো এই এই হচ্ছে গ্রুপের বেনিফিট তো এবারে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিছু কাজ করি যেটা হয়তো বা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হিসাবে থাকলো চলুন দেখি একটা নতুন ফোল্ডার খুলি আমি ওয়েবে যাই আপনাদের হয়তো বা সিএসিক্স এ অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে সিএসিক্স এ এরকম আসে না সিএসিক্স একটু অন্যরকম আসে সেই ক্ষেত্রে আমি ওখানে ওয়েব সিলেকশন করে নিলাম নেওয়ার পরে এখানে আমি এটা নরমালি রাখি ক্রিয়েট চাই আমরা এই জিনিসগুলো এখন বুঝছি এই জিনিসগুলো কি এগুলো একটু দেখি আমরা এখন একটা ডিজাইন করি শেপে যাই যাওয়ার পরে এরকম একটা শেপ নি নেওয়ার পরে এটাতে একটা কালার দিই সামনের দিকে নিয়ে আসি তাহলে আমি আর একটা কপি পেয়ে যাচ্ছি এটাকে আমি আর একটু ছোট করলাম ওপর থেকে ছোট করার পরে এটা এন্টার চাপ দিতে হবে এখানে আপনার বাইরে ক্লিক করলেও কোনো কাজ হবে না তো এন্টার চাপ দিন अनुपाते मन रखार विषय এটাকে বলা হয় অ্যালাইনমেন্ট সেকশন যদিও এটা অনেক সুন্দর ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং আমরা যে এই শেপ গুলা ডিজাইন করেছি এবং এই শেপ গুলা ডিজাইন করার পরে আমি যদি এখন লেয়ার অপশনে যাই তাহলে দেখবো যে আমার অনেকগুলা লেয়ার হয়ে গেছে প্রথম যখন এটা ডিজাইন করেছিলাম এটাকে আমি আবার ড্রাফ করে সামনের দিক থেকে বের করে নিয়ে আসি তো এটা যখন ডিজাইন করেছিলাম তো এটা ডিজাইন করার সময় আমি এই লেয়ারটা নিয়েছিলাম এটা চোখ বন্ধ করি তাহলে এটা চলে যাবে তো এরকম যে সবগুলো কপি করেছিলাম এখানে আমার এই হিস্টোরি গুলাতে থেকে যাচ্ছে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এইটা কি এখন এই সবগুলা এখানে লেয়ার দিয়ে রাখি দিয়ে আমি এইভাবে সিলেকশন করি এইটার মানে হচ্ছে যে আপনার এই যে এখানে যে শেপ গুলার আছে এই শেপ গুলা অ্যালাইনমেন্ট সব উপরে চলে যাবে এবং সমান অনুপাতে যাবে আমি সবগুলা লেয়ারকে একসাথে সিলেকশন করলাম সবগুলা দেখেন এখানে সিলেকশন হয়ে গেছে এবার আমি এটাতে ক্লিক করি দেখেন সবাই ওপরে চলে যাবে আচ্ছা এবার যদি এইটা টিপ দিই চাপ দিই তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এবার মিডিলে চলে আসবে দেখুন এটা যেরকম ড্রয়িং দেওয়া আছে একটু দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন চলে এসছে এইটা দিলে হচ্ছে নিচের দিকে চলে আসে এটাকেই বলা হয় অ্যালাইনমেন্ট আমরা অনেক সময় দেখা যায় অনেকগুলা ডিজাইন করি ডিজাইন করার পর সমান অনুপাতে রাখার জন্য এই কাজটা আমাদের ব্যবহার হবে তো এবারে আসি এইটাকে এবারে এই পুরাটা সেকশনকে আমি একটা গ্রুপ করে ফেলি 
এটা হচ্ছে গ্রুপ অপশন দেওয়ার পরে আমি এখানে লিখে রাখি কি লেখা যায় আচ্ছা গ্রুপ 1 01 লিখি পরে আমি এটা বুঝাচ্ছি 01 এ আপনি এখন খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে আমার এক একটা লেয়ার ধরেছে আমি যদি এখন গ্রুপটার উপরে সিলেকশন করি তাহলে আমি যদি যে কোনো একটা অবজেক্টের উপরে ক্লিক করি দেখবেন যে এটা সুন্দর করে গ্রুপটা সিলেকশন হয়ে যাবে এবং এটা আমি একসাথে সরাতে পারি যেহেতু আমি একটা গ্রুপ করেছি এবং এটাই হচ্ছে গ্রুপের মানে সবথেকে বড় লাভ এখন আমি এই গ্রুপটাকে কপি করে আলট্রা চেপে আমি আরেকটা কপি করি কপি করার পরে আমি করব কি এই গ্রুপটার নাম চেঞ্জ করে দিই এটার নাম দিয়ে দিই 02 এবারে আমি যেহেতু এই গ্রুপটা সিলেকশন করেছি আমি এই গ্রুপটাকে নেওয়ার পরে আমি গ্রুপে রেখে আমি চিন্তা করছি এটাকে রোটেশন করব তো এইভাবে করে ড্র্যাগ করে নিচের দিকে নামাই তাহলে রোটেশন হবে এখন এটা রোটেশন আমার হয়ে গেল এখন আমি এখানে এন্টার চাপ দিই তারপর বাইরে ড্র্যাগ করি আর গ্রুপের বাইরে হয়ে গেল এবারে হচ্ছে আমরা এই তিনটা জিনিস বুঝেছি এবারে এই তিনটা জিনিস দেখি सेम একই জিনিস যদি আমি চিন্তা করি যে আমি ডিজাইন করেছি আমার ডিজাইন হচ্ছে সরি আচ্ছা আমি এই গ্রুপটাকে ছেড়ে দিই এখানে লেয়ার করি আমি এখন এখানে এই ডিজাইনটা এখানে করেছি এখানে করেছি তারপর এন্টার চাপ দিই তারপর এটা এখানে করেছি তারপর মানে একটু এলোমেলো করে দিই আমি এটা এই ভাবে লিখি এখন আমি এই সবগুলো লেয়ারকে সিলেকশন করব করার পরে যদি আমি এখানে চাপ দিই এইটা এই অ্যালাইনমেন্টে চাপ দিই তাহলে দেখবেন যে খুব সুন্দর করে বাম দিকে সবাই একেবারে সিরিয়াল মেইনটেইন করছে এবার আমি যদি মধ্যেটাই ক্লিক করি তাহলে দেখবেন যে মিডল অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাচ্ছে হরিজন্টালি সেন্টার হয়ে যাচ্ছে তো এখানে একটু ড্র্যাগ করলে মাউসে ড্র্যাগ করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এটা অ্যালাইনমেন্ট রাইট এজ দেখাবে এবার ডান দিকে এটা দেখাবে দেখেন তো এটা হচ্ছে এটার বেনিফিট এবারে আসি আমরা এখানে এই অপশনগুলো এই অপশনগুলো আরো সুন্দর এখন আমি ধরেন ডিজাইন করলাম করার পরে আমি এখানে এইটাকে একটু নিচে দিই এটা একটু কাছে দিই এটা আবার দূরে রাখি এখন আমার এরকম ডিজাইন করা হয়েছে কিন্তু আমার ডিজাইনের জন্য আমি চাচ্ছি যে সবগুলো সুন্দর করে একটা সোজা হবে সমান্তরাল হবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই যে গ্যাপটা আছে এক একটা লেয়ারের পাশে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা সমান অনুপাতে হবে তো আমি সবগুলো লেয়ারকে সিলেকশন করলাম করার পরে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে ক্লিক করে রাইট সাইডে সবগুলো হয়ে গেল কিন্তু এখানে ডিসটেন্সগুলো কিন্তু এক না একটাতে বেশি একটাতে কম তা আপনি এবারে কি মিডিলে দিয়ে দেন তাহলে এখানে যে এক একটা যে ডিসটেন্স আছে সেই ডিসটেন্সগুলো আপনার সুন্দরভাবে মার্ক হয়ে যাচ্ছে तो আর লেয়ারে বৈশিষ্ট্য আপনি যখন গ্রুপে রেখে কোনো জিনিস সরাতে যাবেন তো গ্রুপ পুরো একটা গ্রুপ যাবে আমি গ্রুপ করে রাখতে পারি আমি অনেকগুলো ডিজাইন করলে আমি চিন্তা করছি যে এই ভাবে যখন আমি ডিজাইন করব করার পর আমি ওপরের জায়গা থেকে টপ সেকশন দেব এখানে লেফট সেকশন একটা থাকবে তো এই ভাবে আমরা ডিজাইন করার সময় আমরা প্রতিটা জিনিস ভাগ করে রাখব আজকে আমরা এতক্ষণতই মুক্তুলসে যা যা সুবিধা যা যা বৈশিষ্ট্য আছে এখানে আরো আছে ওগুলা আমি যাব না এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে হবে তো এই মুক্তুলসে এই জিনিসগুলাই আপনার ভাষায় পাঁচ ছয় বার প্র্যাকটিস করেন একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যান যদি কোনো সমস্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাকে বলতে পারেন কারণ আপনি আপনার প্রবলেমগুলা সলিউশন করতে হবে এবং সেটার জন্য আমি পরবর্তীতে আর একটা টিউটোরিয়াল বানাবো চেষ্টা করবো আপনারা প্রবলেমগুলো আপনাদের কি কি পারেন নাই সেগুলি একটু লেখেন আর যারা এখনো পর্যন্ত ফটোশপ সেট আপ করতে পারেন নাই অবশ্যই আমার নেক্সট ইউটিউবে আমি কিভাবে ফটোশপ ফ্রি তে সেট আপ করা যায় বা কিভাবে প্যাক ইউজ করতে হয় সেটা আমি দিয়ে দেব তো সেই অপেক্ষায় থাকেন এবং ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এইটুকুই করি আল্লাহ হাফেজ